அலசல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் அலசல் மூலிகை வரிசையில் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது மூலிகையை நம்ம அலசிருக்கிறது ஆயிரம் குட்டிகள் போடக்கூடிய குட்டிக்கல்லியை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம அலச போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் அலச சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உடனடியாக அந்த வீடியோ கீழே இருக்கிற சிவப்புக்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட பக்கத்தில் ஒரு பெல் சம்பளம் சேர்ந்து வரும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம அலசல்ல போடக்கூடிய ஒவ்வொரு மூலிகை வீடியோவையும் நீங்கள் என்னோட சேர்ந்து அலசுவதற்கு உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ இந்த குட்டிக்கல்லியை பற்றி நம்ம அலசலாமா இந்த குட்டிக்கல்லியினுடைய அறிவியல் பேர் மற்றும் குடும்பங்களை பற்றி வீடியோவில் கொடுத்துருக்கிறேன் இப்ப நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்க உங்க ரெஃபரன்ஸ்க்காக இந்த குட்டிகளினுடைய வேறு பெயர்கள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரம் குட்டிக்கு தாய் பேயின் முதுகெலும்பு குட்டிக்கல்லி அப்படின்னு தமிழ்ல சில பெயர்கள் இருக்கு ஆங்கிலத்துல பிரயோபில்லம் டைக்ரி மோன்டியானம் டேபிள்ஸ் பேக் போன் மதர் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் அல்லிகேட்டர் பிளான்ட் மெக்சிகன் ஹேட் பிளான்ட் கோகரட் பிளான்ட் குட்லக் பிளான்ட் அப்படின்னு ஆங்கிலத்திலையும் சில பெயர்கள் இதுக்கு இருக்கு இதுல எத்தனை வகைகள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுல வந்து மொத்தம் மூணு வகைகள் இருக்கு அது இல்லாம இதனுடைய உட்பிரிவுகள் மொத்தம் இருபத்தி ஒரு வகைகளுக்கு மேல இருக்கு இது எந்த இனத்தை சேர்ந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா இது நம்ம ஏற்கனவே அலசல்ல பார்த்தா ரணகல்லி மூலிகையினுடைய இனத்தை சேர்ந்த மூலிகை தான் இது எங்க எல்லாம் வளருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உயர்ந்த மலைப்பகுதிகளில் உள்ள காட்டு ஆறுகளின் கரையோரங்கள் மலை தோட்டங்கள் அடர்த்தியான மரக்காடுகள் உள்ள பகுதிகள் போன்ற குளிர்ச்சியான பகுதிகளில் அதிகமாக காணப்படுகிறது சிலர் வீடுகளில் அழகு தாவரமாக இதனை வளர்கின்றார்கள் அடுத்தது அமைப்பை பற்றி பார்க்கலாம் இது அதிகபட்சம் நாலு அடி வரை உயரமாக வளரக்கூடிய செடி இனமாகும் இது ஒரே தண்டாக வளர்கின்றது தண்டு சாம்பல் நிறத்தை கொண்டுள்ளது தண்டுகள் வலுவழுப்பானவை இது வளரும் போதே அடித்தண்டிலிருந்து நுனி வரை தண்டின் நான்கு பக்கமும் நான்கு வரிசைகளாக அடுத்தடுத்து குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் இலைகள் காணப்படுகின்றன இலை தண்டு யாவும் சிறு சிறு புள்ளி புள்ளியாக காணப்படும் தாவரத்தின் எந்த இடத்திலும் பால் வராது தண்டுகள் நீர் சத்து வாய்ந்தவை ஒடித்தால் எளிதில் ஒடியக்கூடியவை இலைகள் நீர் சத்துடனும் சதை பற்றுடனும் காணப்படுகிறது இலையின் ஓர விளிம்புகள் ரம்பம் போன்ற பல அமைப்புடன் காணப்படுகிறது இந்த பல் போன்ற அமைப்புகளிலிருந்து ரணகல்லி போல புதிய தாவரம் உற்பத்தியாகி கீழே விழுந்து வளர்கின்றது இந்த தாவரத்தின் நுனியில் பூக்காம்பு கிளம்பி நீண்டு வளர்ந்து அதில் சிவப்பு நிற பூக்கள் கொத்தாக பூக்கிறது அடுத்ததுடைய குணத்தை பற்றி பார்க்கலாம் இது ஒரு நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த விஷ தாவரமாகும் இதை உட்கொண்டால் பூனை நாய் போன்ற சிறு கால்நடைகளும் கை குழந்தைகளும் இறந்து விடுவதற்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் உண்டு இருந்தாலும் இதிலும் மருத்துவ குணங்கள் உள்ளது இது அனைத்து விதமான கேன்சர் அதாவது புற்றுநோய்களுக்கும் நல்ல மருந்தாக செயல்பட்டு புற்றுநோய் செல்கள் பெருகாமல் தடுக்கிறது இது புற்றுநோய் கட்டிகள் உயர் இரத்த அழுத்தம் சிறுநீரக கோளாறு வயிற்று போக்கு மனநோய்கள் போன்றவற்றிற்கு மருந்தாக பயன்படுகிறது அடுத்து இதனுடைய மருத்துவ பகுதி செல்லலாம் இந்த தாவரத்தினுடைய இலைகளை நீர் விட்டு கஷாயம் இறக்கி முப்பது மில்லி அளவுக்கு குடித்து வர மேற்சொன்ன நோய்களுக்கு மருந்தாக இது செயல்படும் குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கக்கூடாது அடுத்து புற்றுநோய் கட்டிகள் தோல் அலர்ஜி வைரஸ் பாக்டீரியா தொற்று போன்றவற்றிற்கு இதனுடைய இலைகளை அரைத்து மெல்லிய பூச்சாக பூச வேண்டும் அப்படி பூசினால் குணமாகும் இந்த தாவரத்தினுடைய ஒரு கிலோ அளவிலான நொதிக்கப்பட்ட இலைகளில் இருந்து இருபது கிலோவாட் மின்சாரம் பெற முடியும் என்று பங்களாதேஷை சேர்ந்த டாக்டர் கம்முருல் ஆலம் கான் என்பவர் கண்டறிந்துள்ளார் அந்த அளவிற்கு இந்த தாவரம் மின் கதிரியக்கம் அதிகமாக நிறைந்துள்ளது இது எப்படி இனவர்த்தி செய்துன்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து விதைகள் மற்றும் இலைகளில் இருந்து பல புதிய தாவரங்களை உற்பத்தி செய்வதன் மூலம் இனத்தை விருதி செய்கிறது முக்கியமான குறிப்பு என்னென்னா இதை வந்து மருந்துக்கு பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு இது ஒரு விஷத்தாவரம் என்பதை நீங்கள் நன்றாக நினைவில் கொண்டு செயல்பட வேண்டும் என்பது மிகவும் அவசியமாகும் இறுதியாக இந்த தாவரத்தினுடைய பெயர் காரணங்களை பற்றி கொஞ்சம் இந்த தாவரம் வந்து முதுகெலும்பினுடைய அமைப்பில் இருக்கிறதுனால இதை வந்து ஆங்கிலத்தில் தேவில்ஸ் பேக் போன் அதாவது பேயினுடைய முதுகெலும்பு என்றும் இந்த தாவரம் வந்து இலைகளில் பல தாவரங்களை வந்து குட்டிகளை உருவாக்குறதுனால இது வந்து ஆயிரம் குட்டிகளுக்கு தாய் என்று அதாவது மதர் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் என்றும் இந்த தாவரத்தை வந்து வீட்டில் வச்சு வளர்த்தோம்னா அதிர்ஷ்டமானது அப்படின்னு மேற்கத்திய நாடுகளில் சில நாடுகள் நம்புறதுனால இதை வந்து குட் லக் பிளான்ட் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க இந்த மூலிகையினுடைய அரசல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் 
மேலும் பல மொழிகளை ஃபியூச்சரில் தெரிஞ்சுக்கிற நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க மீண்டும் இதை கொண்ட ஒரு அருமையான பூர்வமான அதிசயமான பல மொழிகள் அரசோடு உங்களோட இணைந்த அரசு முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக்கொள்ளும் நான் உங்கள் நல்ல சாமி வணக்கம் நண்